ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ನೀವು ಬೃಂದ ಅವ್ರಲ್ವಾ ಹೌದು ನೀವು ಮಹತಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಆದರೆ ನೀವು ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋರೊಬ್ರು ಮಹತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಅಂತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮಹತಿ ಅವರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇರೋರ ಅದ್ಯಾರಪ್ಪ ಮಾತಿ ಫೋನ್ ಕೊಡು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತನ ಹಾ ಹೌದು ಅವರೇ ನೀವು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಓ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೃಂದ ಮೇಡಮ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಂದವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಮಹತಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಈ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡು ಸರಿ ಹೋಗಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡಿಸು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸು ಸರಿ ತಗೋ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಬೃಂದ ಅವರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅವಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವಳು ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಳು ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೆ ಹೋಟೆಲು ಅಂತ ಕಡೆ ಇರೋದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗುನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಕ್ರೌರ್ಯನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ತಾನೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಡಿ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ವಿಕ್ಕಿ ಹಾಂ ಜಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ದ್ಯಾ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕಣೋ ದೊಡ್ಡೋರು ಇದ್ ಕಡೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು 
ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಕೇಳ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಂದನಾ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದನಾ ಎರಡರಿಂದನೂ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸು ಆಯ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ಏನಾಯ್ತು 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 ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಬಿಡ ಬಿಡು ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಹುಷಾರು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಮಾತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋವು ಅಂತ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ತರನೇ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಬರ್ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಾತ್ರೆ ಮನೇಲೇ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ರೀಪೇ ಯುವರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಕಿ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಾಪ ಕೂತ್ಕೋ ಕಮಲಮಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸು ಅಂತ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಿರೋದು ವಿಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಹಾಗೆ ಕರೆದ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ವೇ ಆ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 
ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾದಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೀಗ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷದ್ದು ಬೈಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐದು ಲಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಅವಳೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಈಗಲೇ ಅವಳೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅವಳದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನಗೇನೂ ಅಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿ ಹೇಗ್ ಕರೀಲಿ ಸಿಯು ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸರಳ ಅಂತ ನೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎ ಐ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಎ ಐ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇದು ಒಂದೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಥರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ನವರೇ ಒಂದು ಎ ಐ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಅವರೇ ನಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಹ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಟ್ಪಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನೋ ಆಸ್ತಿನೋ 
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಇದಾರ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೋರು ಐ ಮೀನ್ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಕಮು ಆಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಏನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳದ ಥರ ಇರಬೇಕು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೋರು ಇದಾರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಹೇಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್